Soy Marco Antonio Álvarez Gómez, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y profesor universitario. Quiero hacer un primer acercamiento al proyecto de Código Civil que el Gobierno Nacional ha sometido a consideración de los colombianos, elaborado por un reconocido grupo de profesores bajo el abrigo académico de la Universidad Nacional de Colombia. El Código Civil es en la práctica una de las leyes más importantes para la persona y para la sociedad. Y no solo porque gobierna muchas de las actividades del día a día, cualquiera que sea nuestro oficio o nuestra profesión, cualquiera que sea nuestro modelo de vida, sino también porque es el código que nos define como personas y que regula las distintas dimensiones del ser humano durante todo su periplo de vida. El Código Civil es entonces el código de la experiencia de vivir del ser humano. Y entendido así, es el código que arranca con la existencia del ser humano y un poquito antes, la protección del que está por nacer, hasta que cesa su existencia y otro poco más, para efectos de establecer las reglas de liquidación del patrimonio que se deja tras el fallecimiento. Por eso entonces, el código nos define quién es persona, y por supuesto el reconocimiento de su personalidad con todos los derechos que a ellos se aparejan. Es el código que nos precisa las reglas bajo las cuales el ser humano se conecta con su entorno para efectos de la apropiación de las cosas. Nos determina las fuentes para adquirir el dominio y nos señala cuáles son las funciones que se les pueden dar a los bienes. Ese es el código que regula la manera como el ser humano interactúa con los demás. Y por eso se ocupa del negocio jurídico, de los contratos en particular, de las obligaciones. Y, claro está, es el código que se ocupa de la conducta responsable. Es el código que nos precisa cuando a una persona se le puede hacer un juicio de reproche. Desde luego, como código civil que es, se ocupa de la dimensión familiar del ser humano. Un individuo al que reconoce como parte de una pequeña manada, si se me permite la expresión, respetando, y eso es muy importante resaltarlo, que cada persona tiene derecho a diseñar su propio modelo de vida sin que la sociedad toda pueda imponerle un determinado diseño. Son muchos, desde luego, los retos que se vienen. Por ejemplo, es necesario precisar si habrá o no incodificación. El código opta por agrupar las obligaciones y contratos, pero deja una buena porción del Código de Comercio y asimismo otras leyes que han venido expidiéndose durante estos ya varios años de vigencia del este Código Civil que se pretende derogar. Por ejemplo, si se regula al ser humano en varias de sus dimensiones, si se regula incluso a la persona jurídica, nos preguntamos si luce conveniente, por ejemplo, incorporar el derecho societario, tanto más si el Código quiere abrigar en un solo estatuto el régimen de las obligaciones y los contratos. ¿Y por qué no incluir también la dimensión del ser humano como comerciante? Y esto lo resalto de manera especial del ser humano como consumidor, que es una condición que es prácticamente indispensable en el diario vivir de todo individuo. En esa misma línea nos preguntamos si es conveniente dejar a un lado la regulación del contrato de transporte aéreo y del contrato de transporte marítimo, no obstante que el código se ocupa del contrato de transporte en general. Y desde luego nos llama la atención la regulación sobre el material genético, que es un tema que nos enfrenta a fuertes dilemas éticos, pero que necesariamente el Código tiene que afrontar, como en efecto lo hace en normas que, por supuesto, suscitan discusión. Es un Código que tendrá muchos insumos. Tiene la Constitución, tiene los tratados internacionales, tiene el derecho comparado, desde luego los valiosísimos aportes que ha hecho la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Pero lo más importante para este código es que sean escuchados todos, porque este es el código de nuestro diario vivir. Al fin y al cabo, como lo precisaron sus coordinadores y correvisores, los maestros Bonvento, Lafont, 
y Herrera, el código es el más grande instrumento que requiere una persona humana en su permanencia en la sociedad. Muchas gracias.